。蒋老师，我看了你们的培训过程，这批学员的整体素养还是有限。说句实在话，你真的觉得，在培训结束以后，他们在各个分店里能成为独当一面的化妆师？两周速成一个化妆师本身就不现实，加上这届学员的水平本身就不高，要想有出得来的。至少需要增加两周课时吧。蒋老师是觉得，现在的学院里，没有一个表现优异的。要想问学员水平，那当然是参差不齐，有好有坏。不过我看贵公司的心思，似乎也不在业务拓展上，还是要为自己决定吧。别让我这个外人将在当中作恶人。这个蒋主管，早就听说是个怪脾气。你别太介意啊，祁连。你是大名鼎鼎的企业家祁总的独子，你的意见以及和贵公司合作的机会，我们是非常看重的。可是你也看到了，连蒋老师也不看好我们这项业务。那您是打算叫停这个新项目？江老师，我有一个新式眼妆，要向您讨教一下。还讨教什么？你们蔡总，也就是红红那个姓齐的。什么姓齐的？哎。如果现在就叫停，不等于告诉了那些认真参加培训的人，他们的努力不值一提。那以后公司的培训，还有谁会认真对待呢？你说的这些我都明白，可是公司的决策需要的是大局观。我们需要考虑投入多少成本，才能产生足够的收益，而不是纠结于个体的感受。他们如果觉得不公平，可以离开，但是一定还会有很多人需要这个岗位。你说是吧？抱歉，蔡总，我没办法认同。我更希望看到努力的人收到回报。有些人为了此次的培训，承受了很大的压力，始终费心冒失的在练习。你要明白，对于我们来说，重要的是结果，不是过程。既然如此，蔡总不妨安排一次节哀考核，是最终通过的人数来决定项目推进与否。您看如何？行吧，哎，要不这样，如果所有的人都能通过结业考，咱们就继续。你眼睛先闭一下啊，这边可以稍微重一点。好，围，睁开。大家过来一下。我跟你们说点事儿。怎么啦？怎么了？我刚刚听到消息，集团总裁蔡晓明要设结业考。如果有一个人没通过，我们这个项目就没了，那我们这两周的努力就白费了。设计哎，白费就白费吧。这里十二个人呢，又不是每个人都喜欢做美妆，是吧？再说了，蔡总肯定也知道这些。他这么说呀，就是故意让咱们知难而退。嗯，对，你们说的这些我也知道，凭什么蔡总随意否定我们的努力呢？嗯，是啊，蔡总是、啊。可是，以我们现在的水平，要全员都通过，有点难吧？嗯，是啊，是啊，是啊。再说了，当条咸鱼也没什么不好的，反正考试过了也不能升职加薪。可能是有一点困难，但是也不至于一点信心都没有吧。而且我们这个机会还是有人从中担保，替我们争取来的。别人都没有放弃我们，我们为什么要自己放弃啊？对啊，不应该放弃。而且我们这次来培训，如果不成功的话，会白白损失半个月的绩效；但是如果成功了的话，回去增设一条美妆线，又何愁不能升职加薪呢？哎，就是。你们是选择被蒋博折磨两个星期，灰溜溜的离开，还是说拼一把？让别人对我们刮目相看啊！拼一把，拼一把，拼一把，加油！对对对，行
。哎，小兰，要不然你带着我们一起练习吧？我不能怂，秦莲都这么说了，加把劲。行，那我们今天晚上就开始加训。好呀，好。今天晚上起，我就不给你吃夜宵了。怎么了？昨天你说的话我都听到了。既然你看得起我们，我们也不会辜负你的。好吧。行了，为期两周的课程到这就结束了。恭喜你们，你们自由了。你们应该也听说了，公司会给你们安排一场结业考，考试内容非常简单，只要完成一个基础全装就行。会有美妆学院老师给你们打分。就这么简单啊？就这么简单。下课。小圆儿，加油！好，那接下来有请我们的蒋博老师为我们介绍比赛规则，掌声有请。今天考的内容非常简单，四十五分钟之内完成一个基础全装就行。等下会有工作人员给你们派发题卡，题卡上会有对这个全装的基本要求。化妆这个行业虽然没什么门槛，但是想要在这个行业站稳脚跟，却没这么容易。比起在这个行业里花几年时间学习美妆技术人来说，你们过去两周学习的东西，根本不值一提。好吧，那蒋老师，哎，让我也说两句。呃，这个蒋博老师提醒的是啊，集团在发展新业务时啊，理应保持审慎的态度，并且以最大的限度来尊重专业。但是呢，如果今天通过率不能达到百分之百，那我们就要暂停这个试点项目，从长计议。你接着说。那么，接着开始。切断实验。要我画截断式眼妆？这，这我们也没练过呀。我这个是夜店妆，你完全超纲了呀。他们神仙打架的事情，我们管不着。但是既然下了战书，就没有不战的道理。相信自己
，截断式眼妆最大的特点是双眼皮是亮白色的。之所以叫这个名字，是因为视觉上看起来像是整个眼睑从中间切断，目的是营造眼窝深邃的效果。要点是晕染、晕染再晕染。夜店妆更强调深邃立体的轮廓感和氛围感，夜店的环境光更暗，选择金色系的眼影。大胆的运用亮片来点缀眼中部，再配合深色系包围式烟熏，重点是少量多次，突出层次感。好，我们看到有一位选手已经完成了。用时只用了三十分钟啊，他就完成了全脸的妆容，哇，好漂亮的截断式的眼妆啊，连我这个外行人都觉得真的非常的惊艳。那不知道我们专业的评委老师们会怎么样来评价呢？这个眼妆做的真好，但眉毛画的更好。嗯、江小媛学员，你是专门学过的吗？别着急啊，别着急。江小媛，老师您说，我问你是专业学过的吗？哦，没有。老师，麻烦能再说一下考试规则吗？四十五分钟之内完成基础全妆就行。好的，谢谢。你这里要把眼线拉出来，你看这个线，对，先把这个眼线给它拉出来。这是怎么回事啊？怎么还帮起别人了呢？呃，毕竟你们规则里也没有说不能互相帮助。但是这是考试，自己的妆得自己完成。你看他上手了吗？倒计时，五、四、三、二、一，时间到。来，我们所有的学员停止化妆了。有请我们所有的模特儿到我们舞台的第一排来，有请。同时，有请我们的化妆室到模特儿的右侧方，来，有请。好，那么接下来我们来到非常紧张的打分环节了。有请我们专业的五位评委老师为我们的学员打分接下来，请等待评委老师商定最终结果。好，我们打分环节结束。那么接下来有请我们的蒋博老师为我们宣布比赛成绩。有请蒋博老师。接下来我宣布，本次节考试最终成绩。参加考号的学员共十二人，最终达到成绩的。十一，怎么回事？怎么就差一个呢
。这位学员，并非没有实力，而是在完成自己考题的情况下，为其他学员提供帮助，这妨碍了我们考察每个学员个人能力的初衷。这在我们评委会内部，也引起不小争议。有人认为，应当取消他的成绩。有人认为，应当给予通过。最终，蒋老师不能取消小袁的成绩，他都是为了帮我们。就是呀、啊，不管是我们不合格，还是小袁不合格，只要一个人过不了，那结果都是一样的呀。对呀，不公平。他就帮忙啊，你这。我作为第五位评委，我认为江小媛的考试成绩足以达到优秀学员。对于他钻了考试漏洞的行为，给予口头批评，不追究其责任。嗯、评委会最终决定授予他优秀学员称号，以资鼓励。江小媛，恭喜你。就是洛杉矶分店的江小媛，嗯，做的非常好，呃，因为你的努力，新业务的试点计划保住了，也不枉你们齐总啊努力为你争取机会。您过奖了。我说啥来着？他确实是干这块的料，他在这方面确实很有天赋。我带来的人会差吗？你差不差，你先放一边。主要是我栽培的好，继续努力啊！好嘞，好嘞，谢谢。厉害吧？今天给我涨面了啊！嗯，涨工资。来呀！今天表现的还不错。看不起我的人呢，我就拿结果呼他一脸；看得起我的人呢，我绝对不会让他失望。哎，对了，没问你呢，那个新业务的提案是你写的？原来的江小媛也喜欢美妆吗？哎，我思来想去，不明白了。这事对你有什么好处？还是对他有什么好处啊？你提点我一下嘛，往后我也知道怎么配合你。你觉得我写提案是为了利用你？难道不是吗？你又不可能为我写提案。你要是不喜欢，可以不用做。哎呀，你也太小气了吧！我又没说不配合你。哎，大家注意啊！嗯。哎，呃，大伙儿把这个场地清一清，我们一起合个影，留个念。好。来来。注意安全啊！来啊！来，站好队，集集集集啊！拉紧我呀！来看我镜头啊！三、二、一，茄子。蒋博老师，不用谢我。得，这下不谢也得谢了。虽然你脾气臭了点儿，品味差了点儿，但是不可否认，我在你这里学到了很多。谢谢你啊，蒋老师。怎么，真打算干这行？我之前没想过，不过经过这么一遭啊，倒是有点想了。理由呢？做自己喜欢做的事情而已，需要那么多理由吗？你现在觉得喜欢、觉得开心
，是因为你没有遇到什么真正的困难。等哪天你付出努力也得不到回报的时候，也许你就没有这么喜欢。你是说，怕我以后遇到困难会退缩？那你真是小看我了。哼哼，拭目以待吧。拜拜。回酒店收拾东西，带你去个地方。去哪儿啊？你带我来这儿干嘛？我下午还得回乐山呢。干嘛？带你重温童年。找到这个的，想吃什么口味的？呃，哦，我要个这个，两杯，你先吃吧，你先吃。人心真的好复杂。我刚来的时候，一刻都待不下去。但是如果我回去了，想想我现在认识的这些人，经历过的那些事儿，我还真有点舍不得。但是我还是想回家。哎，你可不能偷了啊，要帮我找线索的。嗯，放心。答应过你的事情，我一定会做到。嗯，过来，过来，给你看个东西，你看啊。嗯，耶！你看我干嘛？哎，你这谁亲的？如实招来，快点。<笑>你别那么小气嘛，再拍两张，留个回忆，省着我回去把你给忘。不用了。啊？我觉得刚才这张挺好的。是吗？真的吗？嗯。好吧，那我去洗两张照片，分你一张。等我、啊。等着我吗？我好看吗？无边的黑夜，远处的灯塔，是你在为我指引吗？有我。
你说的是真的吗？一年以后我就能回去了。一年的时间，说长不长，说短也不短。去做点自己喜欢的事情吧。你别看我，我紧张。盼了这么多年的人，好不容易回来的，你就不能好好珍惜他吗？刚才那个男生去哪儿了吗？啊，没有。啊，谢谢啊。嗯、我还有事，先走了。你先回洛杉，这边有消息，我会尽快通知你。如果遇到什么麻烦，随时联系我。已经不是原来那个人了。人都到齐了，我说两句啊。刚接到总部的通知，我们店的江小媛通过了总部的培训考核，接下来会担任美妆业务试营阶段的责任人。根据惯例，店里会给安排一份全新的职位。小媛。这是要升职了，对，升职了，而且是首席造型设计师。给，首席，这可是首席。店长，他这个首席造型设计师和我这个首席美发设计师是一个概念吗？嗯，理论上是一样的，因为现在毕竟美妆和美发是两条并列的产品线。那么，是不是以后想一下乱七八糟的新业务，搞个首席单，就能跟我这种老人平起平坐？不是，当初报名的时候都问过大家，是你们不愿意去，觉得浪费时间。那告示现在还贴在外面呢，至少证明报名是公平的呀。可告示上没有说回来就给首席啊。老板，你别怪我说话难听啊。新业务的开展不可能光靠江小媛一个人的，她要想设个副手，鸡犬升天，谁要是去了，职级就比我们理发部大多数人都要高。这么一来，谁还想努力啊？那你说怎么办，老板？都说权力越大，责任越大。海伦作为美发总监兼首席美发师，她平时担起的责任是什么？你什么意思？我什么意思？你们不服务，非是觉得我能力配不上吗？解决这个问题很简单啊！你能为美发部做到的，我也能为美妆部做到。大言不惭！且不说团队管理和技术培训，单说业务量，我们俩就不在一个数量级。行了，别吵吵了。新老业务自然难点不同，要不先听我把通知念完。既然总部安排了一个月的试点，那就有一定设置了业务目标和业绩基准线。我今天就在这个店里立下军令状，咱们分店的美妆 KPI 就由我来扛。别呀！好啊，你自己折腾的事儿你自己去收拾，这样也省得我们店长整天成为你的保姆。一言为定。那你要是没做到呢？我要是敢让我们店长在总部上丢一点脸，不用你干，我自己滚。一言为定。不是江源，你是不是疯了？就算你现在是美妆线上的首席了，但你一个人扛下整家门店的 KPI， 可能吗？你知道总部定的业绩基准线是多少吗？第一个月营业额要达到一万。一万不多啊。
不多吗？我看你是喝多了吧？来，我给你算算账啊。现在装面定价是一百二十八，一个月我算你三十三天，你要达到营业额一万，你每天至少要接待两到三个客户。两三个也不多呀。行，我看你到时候能接待几个客户，而且这还没算上折扣营销的差价。虽然总部承诺会统一采购化妆品，但是每家分店要负责所有的宣传费用，而且最终成本不能超过两千。多少？两千？两千完成所有的宣传啊？这怎么可能啊？随便租一块地铁广告牌都不是这个价了。所以我让你别嚷嚷呀，等我念完通知再说呀，就是不听啊。好像是有点难哈。那怎么办啊？我都说出去的话了，我也不能后悔呀。哎呀，我想想办法吧。等会儿。嗯。你要是实在有困难，也可以找我，毕竟我是老板嘛。哎，那你能低价租到广告牌吗？不能。哦。这么势利吗？租不到广告牌我就没用了。这也太势利眼了吧。老师，您头上的伤这么严重，还是要注意。嗯，这次事件太恶劣了，凶手这么可恶，肯定会抓住他的。但是您首先要注意身体啊。好，嗯。程主任，祁连，你来了。听说您今天转到普通病房，过来看看您。你们这一个个的消息都挺灵通啊，我这下来还不到一个小时呢，你是来看我了？哎，给你介绍一下，这几个都是我教过的学生。我们公司时不时的会派我到学校去给他们上上课。哎，老师，那我们就先不打扰了，您注意身体，我们下回再看您。啊，好好，那你们早点回去啊。老师再见。老师再见。来来，坐。实在是抱歉，要不是我们找上门，您那天就不会去档案室。遇上这种事情，祁连，你能告诉我你是从哪儿得到那张定位器的照片的吗？是有什么问题吗？我后来想了想，那款定位器的订购方应该不是什么动物保护机构的，而且你要的那份档案，在我遇袭的当天就丢失了。就连库里的电子档都被莫名的清除了，你说这会是巧合吗？您和警察说过这些吗？没有，我不知道你在查什么，我也不想被卷进去。就是关于那款定位器，我真的没有再多的信息给你了。好。那我就不打扰了。哦，那个是学生不小心把暖瓶打碎了，没扫干净吧在这一小时里，还有谁来过您的病房？没有啊，就那几个学生休息了，好
刚才我们看了一下这个走廊的监控录像，没有发现考验人员进入钟先生的房间。这到底是谁？出于什么目的在这里安装窃听器？我们暂时还未可知。不过接下来我们会安排民警在这里值班，您呢也不必过分担心钟先生的安全问题。辛苦了，不辛苦，感谢您提供的线索。你要是有空的话，能跟我们一块回去做个笔录吗？可以。走之前，我能再和钟主任说几句吗？不太理解啊！既然你的手机里被安装了定位器，你为什么不直接报警啊？你反而到我们公司来打听消息。我报过警，虽然不是因为定位器，但结果实在一言难尽。我经历过的事情太过复杂，又过于匪夷所思，几乎没有人可以在听完之后选择全盘接受。钟主任。发生今天这样的事情，我很抱歉。如果今后有什么新的消息，还希望您能告诉我。行了行了，您以后别再来找我了啊！我就是一个普通的技术人员，我不想被牵扯到这些麻烦事儿里边，好吧？对了，今天来看您的学生里，每一个您都认识吗？怎么？你把我卷进来还还嫌不够是吧？啊！你还要祸害我的学生，这跟他们有什么关系？您先别着急，我没有恶意。我只是想问问，那个打碎了热水瓶、弯腰清扫床底碎片的人是谁？如果要安装窃听器，这肯定是个最方便的契机。我不知道你在怀疑什么，我的学生。你有什么理由要在我的床底下安装窃听器、啊？麻烦您告诉我，这次之后，我不会再来打扰您了。就是进门的时候差点给你撞上那个。名字？霍博宇。谢谢。帮我查一个叫霍博宇的人。你好，本店新推出了美妆服务，要了解一下吗？你好，了解一下。你好，本店新推出了美妆服务，要看一下吗？就就在那边，化妆。哎呀，别看了，我走了。你好，你要了解一下吗？新出的化妆的服务。你好，本店新推出的。不用不用。你好，您感兴趣吗？美妆服务。小袁啊，咱们这么快也不是办法，主要是好像大家对我们的床单都不是很感兴趣。那怎么办啊？经费这么少，只能先用这种原始的方法先发发看了，发吧啊。哎，你好，你好，了解一下我们店新推出的美妆服务吧，就在这儿。喂，喂，我查到霍博宇了。霍博宇呢是江小媛大学时候的男朋友。喂，你在听吗？你说。哦，那个霍博宇今天早晨呢离开重庆了。你说，他会不会去找江小媛啊？时间充值还敢一起吗？在旅程的开始，你会等着我吗？无边的黑夜，远处的灯塔，是你在为我指引吗？
不愿看低我渺小的。